രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ജനുവരി മാസം മൂന്നാം തീയതിയായിരുന്നു ബജാജ് വാഹന പ്രേമികളുടെ കാതിൽ ആ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ് സി സി മാത്രം വലുപ്പമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വാഹനത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ സ്വകാര്യം അത്രയും ക്യൂട്ട് എന്നായിരിക്കും ഈ ഇളം തലമുറക്കാരന് പേരെടുക്കുക എന്നാണ് അന്ന് ബജാജ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ടീസറിൽ കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു സുന്ദരമായ കളിപ്പാട്ടമായാണ് തോന്നിയത് അന്നേ കൗതുകവും ജിജ്ഞാസയും വാഹനോളം കുതിച്ചു പാഞ്ഞതാണ് വിദേശ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റിനോൾട്ടും നിസാനുമായിരുന്നു ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിക്കുക എന്നാണ് ബജാജ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് സി സിയിൽ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ ഡീസൽ മൈലേജ് എന്ന സ്വപ്ന വാഗ്ദാനമാണ് അന്ന് ബജാജ് വാഹന പ്രേമികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചില്ലറ തൊട്ടുകൾ പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ആ വാഗ്ദാനം സത്യമാണെന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മോഡൽ കണ്ട അന്ന് മുതൽ മനസ്സിൽ തുടിച്ചു നിന്ന സങ്കല്പമായിരുന്നു ഇവനെ ഒന്ന് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുക എന്നത് ഇന്നലെ അവർ അത്യാവശ്യത്തിന് മലപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മനസ്സിൽ കൂടുകൂട്ടിയ ക്യൂട്ടിനെ മേൽമുറി അങ്ങാടിയിലെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടത് മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയിൽ നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ക്യൂട്ടിനെ കാണാൻ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഞാനും സുഹൃത്തും റിനാളും ഞങ്ങളുടെ വാഹനം തിരിച്ചുവിട്ടു ക്യൂട്ടിനെ കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഏറെ പഴയതായതുകൊണ്ടാവണം ഓരോ നോട്ടത്തിലും ഒരു വിൻറ്റേജ് ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചതിനോളം കൗതുകം തരുന്നതായിരുന്നു പുറത്തും അകത്തും ഈ വാഹനം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ വാഹനമാണ് ഇതെന്നാണ് വാഹന ഉടമയായ ഷാഫി എന്ന സഹൃദയനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ വാഹനം ആദ്യം തന്നെ കണ്ട ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടു ഷാഫി ഞങ്ങളോട് വാഹനത്തിൻ്റെ അകവും പുറവും എന്താണെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ നിർത്താതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗിൽ കംഫർട്ട് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഡോർ പേടിന് ഒരുപാട് സൗകര്യം ഉണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെക്കാനും ഇതിനേക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബോക്സ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ആയിട്ട് രണ്ട് ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ വെക്കാം പിന്നെ ഇതിന്റെ മൈലേജ് എത്ര പറയുന്നുണ്ട് മൈലേജ് മുപ്പത്താറ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ മിഞ്ഞാന്ന് പുൽട്ടേങ്ങ അടിച്ചാണ് പുൽട്ടേങ്ങ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ ഓടി ഇപ്പോൾ രണ്ട് കട്ടേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു മൂന്ന് കട്ടിക്കൊണ്ടായി മൊത്തം അഞ്ച് കട്ടേ വരുന്നു നിങ്ങളെ പഴയ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ വണ്ടിയാണോ ഈ വണ്ടിയാണോ ഒക്കെ ആയിരം വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഒന്നായിരിക്കും അത് കൂടിട്ടിയതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആളുകളെ അറിഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനൊരു ടാക്സി ബോർഡിനൊക്കെ വെച്ചു ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ ആളുകൾ എന്താന്നുള്ള ഒരു പരിഭ്രാന്തിയിലാണത് ഓട്ടോ തന്നെ ആണോ കാറിന് നിരക്ക് വേണ്ടി വരുമോ ചാർജ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മേടിക്കണേ മിനിമം ചാർജ് ഇരുപതന്നെ ഓട്ടോ ചാർജ് ഒരു ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കണേ ആ കുഴപ്പമില്ല ഉഷാറാവുന്നതാണ് വില എത്രയാ വരണേ രണ്ടേ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മറ്റേ മറ്റേന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അല്ല വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നല്ലേ ആ വ്യത്യാസം ത്രീ വീലറും പിന്നെ ടാക്സി കൂടെ വെച്ചാണ് വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനൊന്നും കൂടി അടിച്ചെടുപ്പ് ഒരു ഡോറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ശരിക്ക് എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടണ്ടോ അത് കിട്ടും എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നില്ല ഓക്കെ നല്ല വണ്ടിയാണ് എഞ്ചിൻ ബാക്കിനാണ് അലവിന് പോകുന്നത് വീല് ഞാനും എന്റെ ടയറാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വണ്ടിക്ക് പൊതുവേ കുഴപ്പമില്ല പോലും തോന്നിയില്ല 